Oke, baik. Silahkan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Udah pada standby semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Oke, baik. Di pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas tentang email marketing. Di sini saya menggunakan buku referensi, itu saya peroleh dari Punas. Penerbitnya Jubilee Enterprise. Jadi email marketing ini itu nanti banyak ya email service providernya. Itu ada sender, brevo, mailchimp, constant contact, dan juga get response. Nah di buku ini kita akan membahas tentang penggunaan mailchimp untuk mengoperasikan email marketing. Jadi pada dasarnya email marketing itu konsepnya itu sama ya dengan menyebarkan brosur. Kalau dulu mungkin menyebarkannya dibikin desainnya, terus kita uh, cetak dan kita sebarkan. Dan itu juga memerlukan beberapa pekerja. Tapi kalau dengan menggunakan email marketing ini, kita bisa memanfaatkan internet dan juga desain yang ada. Untuk email marketing ini ada banyak penyebutannya. Yang pertama itu ada pemasaran melalui email, kampanye pemasaran menggunakan email, dan juga marketing by email. Nah ini untuk cara kerjanya sama dengan sebar brosur yang sering dipraktikkan beberapa tahun yang lalu saat internet itu belum dikenal secara luas. Nah biasanya kan pengelola supermarket atau dealer kendaraan menyewa ganti iklan untuk mendesain brosurnya. Nah setelah itu nanti juga untuk menyebabkannya itu membayar jasa tukang koran dan juga pihak ketiga yang memang melayani penyebaran brosur dari rumah ke rumah. Dan seluruh kontennya yang dibuat berkat kerjasama pemilik brand dan juga dengan agensi iklan yang akan sampai di masyarakat secara langsung. Jadi kalau dengan menyebabkan brosur itu harus dicetak dulu dan juga harus dibagluaskan. Sedangkan dalam konteks email marketing, prosesnya itu menggunakan internet. Dan pemilik brand atau agensi iklan hanya perlu merancang isi sebuah email, lalu disebarkan ke ribuan alamat email yang secara praktis itu Proses distribusinya secara massal hanya dengan menekan satu kali klik atau ketuk. Jadi kita akan membahas bagaimana caranya kita memperoleh alamat email dan juga bagaimana caranya menggunakan salah satu email provider email service provider, yaitu Malchim. Lalu oh, kenapa kita memerlukan email marketing? Jadi saat ini kan sudah banyak media atau platform komunikasi canggih seperti WhatsApp, lalu ada Telegram dan juga SMS, dan aneka model pemasaran online lainnya. Lantas pertanyaannya mengapa harus memilih menggunakan email marketing? Jadi ini beberapa alasan yang digunakan alasan untuk menggunakan email marketing. Yang pertama, semua orang yang memiliki koneksi internet dan smartphone pasti memiliki satu akun email. Jadi hampir dikatakan email pasti dimiliki oleh orang yang terhubung dengan jaringan internet. 
Nah, email marketing ini jelas lebih murah juga karena bisa menampung banyak konten tanpa membebani biaya kirim dan juga tarif cetaknya. Nilai ROI dari email marketing ini juga sangat tinggi, di mana menurut situs campaignsmonitor.com, setiap mengeluarkan 1 dolar itu perusahaan bisa mendapatkan kembalian sebesar 44 dolar. Jadi dengan modal 1 dolar itu kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar 44 dolar. Nah, email marketing ini juga kontennya bisa memadukan antara teks, tombol, gambar, suara, dan juga video. Dengan begitu, konsep email marketing dianggap komprehensif dan lengkap dibanding media lainnya. Lalu, apa saja tantangan dari penggunaan email marketing? Jadi, tantangan yang pertama itu Kemungkinan email yang kita kirim itu bisa termasuk ke dalam junk email atau spam email sehingga tidak terbaca oleh penerima. Selain itu, email yang masuk ke dalam mailbox bisa langsung dihapus tanpa dibuka terlebih dahulu sehingga untuk mengisiatinya kita harus perlu membuat subjek email yang menggoda. Mungkin di kehidupan sehari-hari kita sering melihat ya untuk email ini, email marketing. Ini beberapa email marketing yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya dari decoding itu subjeknya pelajari lebih banyak dengan diskon 60% untuk akses ke 60 lebih kelas. Diusahakan subjeknya ini menarik perhatian sehingga nanti penerimanya itu bisa melihat apa sih yang kita iklankan. Lalu bisa langsung berlangganan kalau memang mereka tertarik dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Oke, untuk konsep email marketing ada mau ditanyakan? Oh, ini belum ada, Bu. Oke, okay, saya absen terlebih dahulu ya. Al-Fatah Bibisodo. Hadir, Bu. Alisa Nukhafsah. Angga Ditya. Mas Angga tadi bilang mic-nya lagi error ya, Bu. Oke, Aprilian Dwi Cahyo. Hadir, Bu. Aulia Fitri Madani. Hadir, Bu. Alisa Nur Hafsah. Putri Awalia. Jadi yang hadir hari ini ada Mas Alfatah, Mbak Alisa, Mas Sanggitia, Aditya, 
Mas Aprilian dan juga Mbak Aulia ya. Oke. Oke, kita lanjut ke alasan kampanye melalui email uh, sangat mudah. Nah, ini beberapa alasannya. Yang pertama, terus tersedia tools gratis di internet untuk membantu membuat kampanye email secara mudah. Ini salah satunya itu ESP-nya menggunakan MailChimp. Selain ini juga banyak lagi ESP yang lain seperti Sender, Grifo, Constant Contact, dan GetResponse, dan lain-lainnya. Jadi dengan memanfaatkan 
tools gratis di internet itu kita sudah bisa membuat sebuah kampanye melalui email. Nah, alasan selanjutnya itu kita juga bisa merancang isi email dengan sangat mudah tanpa harus menyewa desainer ataupun programmernya. Nah, sudah ada disediakan layout yang ada di ESP yang saya sebutkan tadi. Nah, ESP ini juga biasanya tuh dilengkapi fitur laporan untuk mengetahui apakah kampanye yang kita lakukan itu sudah efektif atau belum. Jadi nanti ada laporan berapa kali email ini diklik dan juga dibaca dan berapa berapa orang yang langsung ke website kita ataupun ke sosial media kita. Lalu lanjut ke materi yang kedua itu cara mengumpulkan emailnya bagaimana. Jadi aktivitas pemasaran melalui email tidak dilakukan dengan cara mengirim email satu persatu berulang-ulang kepada tiap-tiap calon prospeknya. Sebaliknya aktivitas email marketing melibatkan proses otomatisasi yang praktis. Nah ini gambaran garis besar pemasaran melalui email. Di pertama-tama kita itu juga bertanggung jawab membuat atau merancang konten di dalam email. Intinya berusaha meyakinkan penerima email jika perusahaan kita memiliki produk atau jasa yang bagus melalui berbagai macam jenis media, misalnya teks, foto ilustrasi, gambar, dan lainnya. Di semacam kita membuat brosur ya. Nah, kalau konten email telah selesai dibuat, maka kita hanya cukup menekan satu kali tombol bertuliskan send atau kirim dalam waktu yang singkat. Lalu nanti email ini akan terkirim secara massal ke ribuan alamat email yang telah diatur sebelumnya. Jadi, dengan memanfaatkan email marketing, kita tidak membutuhkan agensi iklan sama sekali. Lalu, bagaimana sih cara mengumpulkan ribuan email tersebut? Ada yang tahu nggak? Bagaimana suatu perusahaan atau seseorang yang akan merintis usaha itu bisa mendapatkan email dari calon konsumennya. Bisa terdapat beberapa cara ya, Bu. Ya. Mungkin salah satunya ketika kita meminta untuk customer kita subscribe di uh, halaman landing page kita hmm. atau bisa dari uh, account ketika kita uh, platform kita memang uh, harus register untuk aksesnya ya betul kayak misalnya kita belanja di platform atau e-commerce itu kan biasanya ada registernya ya dan kita masukkan alamat email kita itu itu salah satu caranya Nah, ini cara yang masih manual tuh mengumpulkan kartu nama dari kenalan kita ataupun partner kita. Yang mungkin kita temui baik di lingkungan lingkungan sekolah ataupun apa tuh ataupun lingkungan organisasi yang lainnya. Nah, biasanya kan di kartu nama itu ada kartu alamat ada alamat emailnya yang bisa kita kumpulkan. Nah, di sini juga bisa dengan membuat sebuah acara atau daftarkan acara itu di dalam situs event organizer seperti eventbread.com. Di ini merupakan situs untuk melayani acara-acara offline seperti seminar, pameran, workshop dan lain sebagainya. Setiap orang yang ingin mengikuti acara yang ditampilkan di dalam eventbread perlu mendaftar dengan mengisi alamat email. Nah, dari sinilah kita bisa mengumpulkan ratusan alamat email yang siap digunakan. Nah, kalau dengan membangun website itu kita juga bisa menginstal salah satu plugin dari MailChimp. Jadi kita perlu menyiapkan form di mana orang-orang yang masuk ke dalam website dapat menulis alamat email mereka dengan begitu. Kita bisa meminta setiap pengunjung memasukkan alamat email, email dengan jaminan atau timbal balik mendapatkan layanan update berita, layanan tambang khusus anggota, dan gift menarik lainnya.
lanjut ke pembahasan selanjutnya itu memilih ESP atau email service provider.
Oke, okay, kita lanjut ke bagaimana memilih email service provider untuk email marketing. Jadi untuk email marketing ini kan kita membutuhkan banyak email yang akan kita targetkan. Jadi itu tidak bisa menggunakan Gmail, Outlook, Yahoo, dan lain sebagainya. Sebaliknya untuk mengirim email secara massal kita itu membutuhkan layanan yang biasanya itu disebut ESP atau email service provider. Jadi secara garis besar ESP ini adalah layanan membantu kita untuk menulis satu konten email untuk kemudian dikirim ke ribuan alamat email hanya dengan sekali ketuk pada tombol send. Selain itu ESP ini juga memiliki fitur-fitur lain yang membantu kita mengelola konten dan mengenerate report untuk mengevaluasi kampanye email yang telah kita lakukan nantinya. Jadi untuk layanan ESP ini memiliki dua ciri khas yang penting, yaitu membantu kita dalam mendesain konten email, dan juga yang kedua itu mengirimkan email secara serentak ke ribuan alamat email sekaligus. Jadi di dalam internet itu ada banyak sekali layanannya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu ada Sender, Grifo, MailChimp, Contents Contact, dan juga GetResponse. Nah, di sini kita akan membahas salah satu yang populer saja, yaitu mailchimps.com. Jadi, tampilannya itu seperti ini. Lalu, kenapa mailchimp ini dipilih sebagai salah satu ESP-nya? Nah, ini beberapa alasannya. yang bisa. Jadi, untuk menggunakan mailchimp ini, kita bisa menggunakan secara gratis. Jadi kita bisa mendapatkan email buildernya di mana itu kita bisa mendesain konten email yang memikat dengan langkah-langkah yang sederhana. Jadi kita tidak perlu menyewa desainer sama sekali. Dan di sini juga ada marketing CRM-nya di mana kita bisa mengelola program pemasaran kita sehingga semua langkah yang dilakukan bisa dimonitor dan juga dievaluasi. Mailchimp ini juga ada form dan juga landing page-nya. Yang mana itu membantu kita membuat form dan landing page untuk tujuan mengumpulkan alamat-alamat email secara mudah dan juga efektif. Mailchimp juga ada kreatif asistennya, di mana kita bisa membuat program pemasaran dengan memanfaatkan asisten yang mudah dipahami dan juga digunakan. Jadi sekali lagi kita tidak perlu seorang ahli dalam hal desain. Malchim juga ada website buildernya dan juga Malchim domainnya, di mana itu kita bisa membangun website menggunakan domain dari Malchim hingga sehingga nanti itu menghemat waktu dan juga biaya. Oke, kita istirahat maju terlebih dahulu. Nanti masuk lagi sekitar jam 6 ya. Baik, Bu.
Oke, baik kita lanjut. Jadi salah satu WSP yang digunakan dalam email marketing yang populer itu dan mudah digunakan itu ada Mailchimp. Jadi untuk memanfaatkan Mailchimp ini kita hanya perlu mendaftarkan diri ke PSP ini lalu memilih layanan yang kita inginkan. Nah ini banyak ya, ada yang premium, standar, esensial, dan juga free. Nah di sini kita coba untuk yang free saja ya. Untuk menggunakan SPM Archim ini yang perlu kita lakukan itu kita menciptakan sebuah akun terlebih dahulu. set passwordnya juga ini sudah terdaftar ya di sini di Mailchimp Bisnisnya latihan ya. Ini kita isi sesuai alamat kita ya. Sional, cuti ya. Saku ini ya. Kode pasnya. Nah, kita coba masukkan yang ini dulu 15 ini di set sesuai dengan alamat bisnis kita ya 51 117 Nah, ini kita tentukan pilihan tujuan kita menggunakan Mailchimp ini. Sini saya di send email aja. Nah, kita pilih fitur yang kita inginkan. Di sini mail templates. Bisa juga SMS ya. Coba kita pilih semuanya dulu. Nah ini bagaimana kita menjualnya ya kepada kons konsumen. Nah ini bisa 
kita pilih sesuai di mana biasanya kita melakukan transaksi. Ini saya skip dulu karena ini masih perancangan. Kita skip dulu. Nah, ini industri yang yang ingin kita ini kan kita promosikan. Nah ini kita sudah ada salah satu akun dari MailChimp, yaitu salah satu SP yang kita gunakan untuk email marketing. Lalu bagaimana cara menambahkan email atau alamat email customer kita, jadi bisa menggunakan audiens ini ya. Bisa pakai all contacts, itu kita bisa add. Nah, ini kontaknya di import terlebih dahulu. Nah, tapi kalau di sini kan kita menggunakan yang gratis, jadi hanya but, hanya bisa untuk satu kontak saja. Isiannya. Nah, kita bisa mengisi siapa saja yang bisa menjadi audiensnya. atau target kita. Setelah di situ kita bisa membuat email marketing itu. Nah ini regulernya yang biasa. Nah disinilah kita nanti melakukan desain email marketingnya. Ini pada siapa kita akan mengirimkan emailnya lalu di sini di add ini bisa di import tadi yang cuman tapi di sini berhubung cuman satu ya jadi nggak bisa nah ini subjeknya sebelumnya di sini sudah ada yang pernah memanfaatkan email marketing belum
Nah, di sini sebelumnya sudah ada yang pernah mencoba memanfaatkan email marketing belum? Mungkin hanya sama Mas Maulana Yusuf sudah pernah? Belum Mas Saprilian tadi mau ini ya, mau on mic ya? Belum sih Bu, cuma tadi mau nanya tentang yang R ROI tadi Bu. Hmm, return of investment-nya. Nah, tadi kan di buku itu disampaikan hmm, ketika kita invest 1 dolar, return-nya bakal 44 dolar ya Bu ya. Nah, yeah. eh, mungkin saya agak, agak sedikit penasaran dengan eh, gimana, apa yang dimaksud dengan, dengan return sampai 44 dolar itu dalam bentuk cash to cash kah atau dalam bentuk apa ya retensi user atau apa itu saya penasaran di situ ibu jadi kan kalau menggunakan email marketing itu kita bisa menggunakan modalnya itu cuma satu dolar saja itu kita sudah bisa memanfaatkan email marketing nah keuntungannya ke kita itu bisa balik sekitar 44 persen 44 dolar kan tadi nah bentuknya itu berupa apa itu berupa ketertarikan audiens kepada kita lalu melakukan transaksi di email di bisnis kita tadi. Jadi masih tergantung kepada apakah iklan yang kita lakukan itu baik atau tidaknya. Jadi itu tetap berdasarkan konten yang kita sajikan. Jadi Oke, itu berarti untuk, ya. di sana tetap ada peran strategiknya ya, Bu. Maksudnya strategik strategik marketing kita mau seperti apa itu hmm. apa namanya? Hmm. Ada kemungkinan untuk menghasilkan return sebesar 44 dolar tadi ya kalau misalkan ya, digambarkannya berarti 40 eh, berapa persen ya itu returnnya berarti itu tergantung balik lagi tergantung uh, strategik dan konten yang kita sajikan ya. di uh, marketing kita. Oh oke. Okay. So, okay. Kita juga harus memanfaatkan ke siapa nih mau kita targetkan di marketingnya. Audiensnya juga kita tentukan dulu. Kalau ke misalnya kita menjual menjual suatu produk kecantikan terus emailnya kita alamatkan ke yang banyaknya kepada yang laki-laki atau yang ya, kan di sana itu lebih kecil ya kemungkinan untuk membelinya jadi ya kita tentukan juga targetnya mau ke siapa kalau kosmetik kosmetik otomatis itu lebih baiknya itu ke wanita untuk mendapatkan return of investment tadi Dan juga waktu-waktu yang tepat untuk mengirimkan email marketing. Juga kita tentukan. Mungkin kalau di biasanya itu di double tanggal ya, itu ada promo. Jadi kita kita kampanyekan diskon ataupun promo besar-besaran gitu. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Oke, berarti uh, kalau yang Ibu sampaikan tadi kan uh, sebelum kita uh, ngebuat sebuah campaign marketing di uh, menggunakan hmm. ESP ini, uh, berarti uh, bisa dibilang di belakang itu sebelum kita melakukan blasting, kita harus ada riset dulu ya, Bu ya. Kayak tadi Betul. kita harus mengetahui geografi dari klien kita, kemudian kapan sih uh, user-user kita atau klien-klien kita, customer kita hmm. itu ngebuat atau buka sebuah email. Nah, uh, dari Ibu sendiri, uh, ada nggak, Bu, uh, strategi? Gimana sih uh, riset kita biar lebih lebih ter, uh, apa ya lebih menjangkau terhadap konten kita yang membuat maksudnya tadi uh, gimana sih kita cara mengetahui uh, ternyata um, email itu ketika di blast jam segini uh, user banyak yang lihat ataupun uh, ternyata produk kita itu lebih cocok ke uh, perempuan atau laki-laki gitu kalau itu kan lebih mudah ya bu cuman kalau misalkan kita mengetahui kapan sih uh, waktu-waktu email hmm. itu akan dibuka uh, sama user itu ada nggak bu strategik yang uh, menurut ibu lebih uh, mungkin bisa di kita coba itu untuk implementasiin gitu. Jadi kalau di ESP atau email service provider itu kan banyak ya mas layanannya. Nah salah satu salah satunya itu mereka bisa melakukan data drivernya dari sana dari apa yang sudah pernah kita lakukan lalu dievaluasi lagi lalu dievaluasi lagi. Jadi sudah 
ada di layanan yang diberikan oleh ESP yang tadi yang mana yang kita pilih. Nanti tergantung lagi kepada di mana kita mau melakukan email marketing ESP, ESP mana yang kita pilih. Itu banyak ya contohnya tadi ada Brevo, Sender dan juga Mailchimp yang itu paling populer dan juga mudah digunakan. baik berarti da, uh, bisa disimpulkan berarti di uh, apa namanya SF, ESP atau layanan kita pilih uh -huh. ini ternyata selain menyediakan ngebles juga mereka uh, menyediakan semacam uh, kayak analitik Otom gitu ya iya betul Otom ada analitiknya ada reportnya juga laporannya oke okay, okay. terima kasih bu terima kasih bu terima kasih ya Nah, untuk latihan mungkin nanti kalian bisa membuat satu kampanye ya di menggunakan Mailpins, Mailchimp ataupun ESP yang lainnya. Itu ambil yang gratis saja. Lalu targetnya itu ke saya coba. Oke, untuk tugasnya, apakah sudah ini sudah bisa dipahami? Itu tugas untuk next pertemuan ya, Bu? Ya, ya untuk ini. Jadi nanti saya terima paling lambat besok deh, besok jam 8 pagi. Jangan besok dong, Bu. Bikin, kenapa? Bikin aku. Sekarang kita, kita, uh, kita kan perlu kayak ini ya, Bu, ya, kayak ngelihat dulu tulisnya cara pakainya gimana gitu ini sih mungkin okay. kita satu satu hari buat eksplor toolsnya dulu gitu uh, saya tunggu minggu depan kalau gitu boleh bu ya nanti saya share di grup ya untuk ESP nya itu bebas ya kalian mau milih yang mana Dipastikan itu iklan yang kalian bikin menarik terlebih dahulu. Jadi tadi yang baru datang ada Mas Maulana Yusuf, Mbak Fanya sama Mbak Putri Walia ya. Putesnya udah pada dikumpul belum? Untuk UTS digital marketingnya sudah bu, sudah dikumpulin. Ada beberapa yang telat mengumpulkan ya. Oke, mungkin masih saya toleransi untuk UTS, tapi kalau UAS nanti kalau telat itu saya anggap tidak menghadiri UAS ya. Dipastikan. Untem karena kan saya ngasihnya ngasih waktunya udah lama banget. Mohon maaf bu, interupsi sedikit. Ya. Sebenarnya mungkin kalau saya nggak terlambat ya, Bu. Ya, cuman mungkin teman-teman yang lain yang terlambat itu karena kendala server di EL-nya down sih, Bu. Kemarin saya sempat coba beberapa kali, itu memang tidak hmm. bisa diakses, Bu. Jadi mungkin uh, di uasnya uh, kita dikasih alternatif ya, Bu. Misalkan dikirim email atau gitu. Oh, oh iya, saya lupa kalau digital marketing, kalau di cloud computing itu saya ngasih pilihan ke email. Di digital marketing enggak ya? Iya, digital marketing full di EL sih, Bu. Jadi mungkin di uas okay, biar tidak ada terlambatan hmm. ke email ya, Bu, ya. Oke, okay, makasih, Mas. Ada lagi yang mau di, di, didiskusikan atau ditanyakan? Untuk cloud computing, udah ngumpulkan semua. Untuk cloud computing saya izin bertanya bu, mohon maaf. Ya mbak, ya mas. Uh, tadi kan saya menyelesaikan uh, satu course lagi ya bu ya. Uh, hmm. Cuman ketika saya mau mengerjakan labnya itu uh, apa namanya? API-nya nggak bisa ya? Atau gimana? Uh, bukan API-nya tapi kreditnya, kreditnya nggak bisa dan tokennya uh, invalid terus gitu bu. Nah itu gimana ya bu ya? Hmm, itu. Mas sudah mengerjakan berapa course? Uh, masih baru, banyak kan bu. ini ya? Apanya Bu yang masih banyak? 
kreditnya? Kreditnya ya saya nol ibu. Saya udah udah akses pakai incognito juga sama. Okay. Ada yang yang satu course dulu tuh saya kerjakan kredit masih bisa bu. Cuma sekarang tiba-tiba nol bu. Uh, yang lain ada ini ada yang sama nggak kasusnya sama masa kuliah? Kalau sebelumnya pernah mengalami kasus yang kayak masa perkuliahan? Uh, kemarin kan infonya isunya kalau diakses pakai incognito kan aman ya biar kreditnya bisa ya, muncul betul. gitu ya biar. Nah, eh, tadi siang sih udah saya coba beberapa kali akses di eh, mode incognito tetap aja sih, Bu. Padahal sebenarnya hmm. yang di course pertama kali saya kerjakan no issue, Bu. Jadi invalid pas kreditnya. Betul, betul. Oke, nanti saya coba tanya ke Mbak Rinanya ya. Baik, Bu. Mas, Terima kasih, Bu. Mas Angga, Angga Aditya tadi mau admit? Ada mau ditanyakan, Mas? Enggak uh, jadi, Bu. Itu akun untuk GCP, Bu, ya? Iya, betul. Oh, iya. Kalau iya. Kalau saya Sebelum... sih, pakai itu sih, ya. Bu, saya mah. Uh, apa, pakai dari Bang Jago sih, kalau saya. Oh, ma nah. Mas yang berbayarnya? Iya, jadi pakai VCC itu gratis sebenarnya, Bu. Kepotong, ntar dibalikin lagi sebenarnya. Dapat kredit 300 dolar sih. Oke, nanti saya coba tanya ke Mbak Rina ya, Mas. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Untuk email marketing. Udah pulang, Pak. Oke, nanti untuk tugasnya saya share di grup ya. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.